。嗯，现在现在是什么时候了？嗯，好吧，应该是天亮了。让我想想，我昨天晚上是什么时候睡着的？为什么一点印象都没有啊？哎，哎，虽然不知道是怎么睡着的，但是我的电脑还开着，我就知道一定是玩到很晚了。哎，不行了，不行了，整个人都是昏昏欲睡的，我还是不能够睡那么晚啊。今天一定要早点睡觉哦。好了，不管别的，既然电脑开着也是开着，那么我再玩一会儿，应该也没有什么问题吧？啊，对，哈哈哈，真不错。呃，早点玩才能够早点睡嘛。嗯，有人在敲门，可恶的，大早上的，为什么总是会有人来打扰我呢？嘿，请问你是谁呀、啊？嗯，村民。请问你有什么事情吗？嗯，嘿、hey, ，你好啊，我现在可是有急事的，所以一大早的就来找你了，应该没有对你造成什么影响吧？<笑>这还用说吗？当然是对我造成了影响啊！你难道看不出来吗？看看我这副睡眼惺忪的样子，很明显这都是你造成的。我哦， oh, 十分抱歉，主要是这个村庄就只有你这位天才能够帮我解决这个问题了，我也是没有办法呀。呃，不错，这句话我就十分爱听。看在你正面懂我的份上，我就不和你计较了。从未见过有如此厚颜无耻之人。不过，你找我是为了什么？该不会又是什么棘手的东西吧？嗯，那样的话，可别来打搅我了。我还有更重要的事情呢。嘿，等等，开门，赶紧开门啊！真的是一个十分有挑战性的实验啊。啊！我要将我的铁傀儡变强，我知道你一定可以的。嗯，改造铁傀儡。嗯，好吧，这位村民，虽然我现在还有十分重要的事情，但是你的这个实验我非常感兴趣，所以说我就先办你的正事，好吧？哈哈哈一个字，绝。很好，这个就是我珍藏多年的材料了。有了这些，我想你的这个强化铁傀儡的请求。那一定给你完成杠杠的。好了，不管怎么说，首先必须要把装置给它垒起来。首先，我应该是要打造一个封闭的容器，然后再将检测装置放在周围。呃，很好。不过，我想这是不是有点太小了？或许让它更大一点，才能够放得下实验体。不过，这让我想到了一个更加刺激的方案。之前苦于没有找到合适的实验体，就只能作罢。哎，但是这次貌似是可行的。好吧，既然这样的话，那么就很有必要来一场真正意义上的挑战自己了。吼吼吼 ，OK 了，这边的传送带也铺设完成了，紧接着就只需要看看这个能不能行，实验一下传送带的流速问题。好的，没有什么事情。那么接下来就可以开始走线了哦，然后就是那个什么电脑，再跑一遍程序就可以了。好的，村民，现在可以将你的铁傀儡放进去了。呃，好吧，虽然总感觉有点不靠谱的样子，但是现在貌似是箭在弦上，不得不发啊。不，你同样也有拒绝的权利。那么后果呢？后果就是直接被我打死。毕竟我为了你的这个可是折腾了很久了，你一句话就把我这么多努力白费，岂能够让你这么好过？啊、你这也能叫选择吗？好吧，那么赶紧开始吧，我倒要看看你能搞出什么玩意儿来。哼、嗯，我可是非常有实力的，不仅仅是浪得虚名。现在我就让你知道知道我的厉害吧。Later， 很好，村民，我的程序已经跑完了。接下来就是见证奇迹的时候了，怎么样？你准备好了没有？<笑>不，说实话，我也有点小紧张。怎么说呢？也不是对你没有信心吧，可能就是……好了，不要多说了，我就是要让你知道，我是不可能失败的。好吧，这次直接让你见证一番，好吧？哼哼，怎么样？看看你现在傀儡是不是非常厉害的样子？嗯，我操！这哪是十分厉害的样子，光是这一个长相就十分的唬人，好吧？我可是太满意了。<笑>这带出去简直就是人群中的闪光，哦、啊、不
，简直是谁都不敢惹我的情况。哈哈哈！好了，本期的视频就到这里结束了，我们下期再见，拜拜。